Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Trong thi đấu ở tất cả các môn thể thao, chiến thắng không chỉ đến từ sức mạnh và sự khéo léo, mà đôi khi nó còn một đường truyền thông minh và dàn xếp đá phạt toàn tính. Thậm chí là những chiêu trò mà không phải ai cũng nghĩ ra được. Nó chỉ có thể xuất phát từ một bộ áo với IQ cực cao mới có thể làm được những điều vốn gì không thể. Đôi khi còn khá là điên rồ. Để biết được trong làng thể thao thế giới đã xuất hiện những nhân tài hack game như thế nào, ngay bây giờ em Minh mời các bạn cùng khám phá. Camera vô tình quay lại 12 pha hát game điên rồ đỉnh nhất trong thể thao nhé. 12. Bay Trong khoảnh khắc quyết định, khi cơ thể đã kiệt sức và rồi cái khó lót cái khôn, anh chàng vào động viên có cái tên khác kêu Infinity Talker đã quyết định phi cả thân mình lên vạch đích. Tình huống siêu hài hước và lầy lội này đã diễn ra trong một giải điền kinh của Mỹ vào năm 2019. Cao trào đến ở đoạn đường cuối khi Trucker cùng người đồng nghiệp Robert Grant cạnh tranh vô cùng sát sao, đã thấm mệt nhưng không muốn bị vượt lên, Trucker đã quyết định dùng chiều cuối. Anh Phi cả thân mình về đích với dáng vẻ như thể siêu nhân đang bay giữa không trung vậy. Càng hài hước hơn, hành động bay giữa ngân hàng này đã đem về ngôi vô địch cho Trucker. Hành động của Trucker đã gây số mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy khá thú vị. Tôi ước bản thân có thể cống hiến cho công việc của mình như cách Trucker đã làm trên vạch về đích. Anh ấy đã bay lên như một vị anh hùng vậy. Thật kỳ vĩ, nhưng cũng hai hứa không kém. 11. Thủ môn Ngoài những suy đoán và nghiên cứu mang tính khoa học, các thủ môn cũng không thiếu những chiêu trò, thậm chí là chơi chiêu nhằm tác động vào tâm lý của người xuất phạt đền. Tại vòng 15, Bundesliga ở mùa giải năm 2015, thủ môn Marvin Hitt của Asperg đã cố tình lên chỗ chấm đá penalty và phân trần điều gì với trọng tài trong khi vòng âm thầm dùng gót giày cày nát khu vực này mà không một ai nhận ra. Kết quả, Modesta của Colonia đã trượt chân khi xuất penalty và Marvin Hitt nạn người dễ dàng cản phá thành công cú sút. Đúng là một sự toàn tính đỉnh cao các bạn nhỉ? 10. Đua xe mô tô Tuổi trẻ ai cũng có những phút bốc đồng, nhưng đùa quá trớn kiểu này thì chỉ có tay đua mô tô Romano Fenati. Khi đang so kè nhau ở tốc độ khoảng 200 km h trên đường đua, thì Fenati bất ngờ với tay sang bóp phanh trước nope. xe của đối thủ Stefano Manzi. What? Cú bóp phanh của tay đua người Ý đã khiến Manzi loạn choàng và tụt lại phía sau. Nhưng rất may là không có tai nạn xảy ra. Mà nghịch dài đã mang lại cho Romano Fenati hậu quả tai hại là anh đã bị cấm tranh tài và tước giấy phép thi đấu. Cuối cùng là giải nghệ luôn sau hàng loạt những chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ môn thể thao này. Chiến cổ động viên một trong những tình huống hack game kinh điển trong thể thao cần phải nói đến chính là bàn cứu thua có 102 của một fan hâm mộ bóng đá đã được camera vô tình ghi lại được. Anh này tranh thủ khi đang đứng gần cầu môn đã lẻn vào sân và cản phá thành công hai cú dứt điểm liên tiếp của chân sút đối phương. Chứng kiến tình huống bàn thắng bị cướp một cách cực kỳ thiếu fair play, các cầu thủ lại nổi điên đuổi theo đòi tính sổ với anh chàng. Tuy nhiên rất may mắn cho thủ môn bắt đắc dị này khi anh kịp thời chạy thoát thân vào đường hầm và được nhân viên an ninh hộ tống ra sân. 8. Bóng truyền bãi biển Trong tất cả các môn thể thao, người cầu thủ không chỉ cần có kỹ thuật thi đấu cao mà còn phải có một IQ vô cực để xử lý những tình huống nhằm mang lại lợi ích cho đội của mình. Như anh chàng cầu thủ bóng truyền bãi biển này chẳng hạn, sau pha cản bóng thành công nhưng thấy quả bóng có thể bay ra khỏi vạch sân quy định, anh chàng nhanh chóng dừng chân đẩy sợi dây vạch để bóng vẫn còn nằm trong sân và ghi điểm cho đội của mình. Bạn nào có chơi môn bóng truyền bãi biển thì có thể học hỏi những pha hát game kinh điển của anh chàng cầu thủ này để áp dụng cho mình nhé. Thế nhưng có hiệu quả hay không thì còn tùy thuộc vào quyết định của trọng tài. Bảy hậu vệ camera đã vô tình quay lại đường màn tự biên tự diện đỉnh cao của hậu vệ Brian Carrasco của Chile diễn ra trong trận đấu giữa Chile và Ecuador thuộc giải vô địch U20 Nam Mỹ trong một tình huống tranh chấp bóng ở gần đường biên dọc anh chàng hậu vệ này đã quyết định cầm lái tay của Montano rồi tự tác vào mạng mình trước khi ngã vọt ra sân như bị trúng đạn. <cười> Hành động này diễn ra một cách tự nhiên đến nỗi Montano ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì Anh chàng này đúng là có tố chất làm diễn viên với tài diễn xuất có thể đạt giải Oscar 6. Zhang Zizou Nữ cầu thủ Zhang Zizou đã trở thành hiện tượng gây sốt trên mạng xã hội Weibo với chiều cao một mình làm mưa làm gió trên sân Bởi chỉ mới 14 tuổi nhưng Zhang Zizou cao 2m26 và chơi bóng rổ với các bạn cùng lứa khiến cô như một bạn hát game điên rồ và khó tin nhất. Như người khổng lồ trên sân, Zhang Zizou luôn luôn là người chơi hay nhất trong đội. Với chiều cao khủng như vậy, ba mẹ của các em kia vô còn không có cửa lấy bóng với Zhang Zizou. 
tới nói chia mái em đang học cấp 2 này Bởi nhiều em còn chưa đứng đến thắt lưng của cô bé năm Bóng truyền Một trong những màn hack game cực đỉnh chỉ có các cầu thủ IQ trên 200 mới có thể nghĩ ra Đó chính là biên bàn thánh của đối thủ thành bàn thua ngay trước mặt trọng tài Trong trận bóng truyền này, một cầu thủ áo vàng đã làm được điều đó Khi cầu thủ áo trắng bay người lên đập bóng Anh chàng cầu thủ áo vàng đứng bên dưới để dùng tay kéo lưới Để tạo nên tình huống phạm lỗi của đối thủ Và tất nhiên, bàn thắng sẽ không được ghi Chiêu trò này đã qua mặt được các trọng tài trên sân Nhưng làm sao có thể chạy khỏi tầm mắt của các camera kia chứ bốn ganh tay tinh thần thể thao đúng nghĩa là phải có lối chơi đẹp dù là ở bất kỳ bộ môn nào thế nhưng trong lịch sử quyền anh thế giới đã từng diễn ra một trận đấu buồn từ việc gian lận vào thập niên 80 của thế kỷ trước tay đám billy collin đã có cuộc chạm trán với luis reto thế nhưng để giành chiến thắng luis reto đã tháo hết lớp đệm bên trong ganh tay ngoài ra còn phủ thêm một lớp thạch cao lên đôi ganh tay làm cho nó trở nên cứng như đá Màn xa tay khép lại, Colin đã phải giải nghệ vì bị rách giác mạc và thị lực không bao giờ có thể khôi phục như cũ. Và điều đáng buồn hơn là chiến thắng sau, Colin đã tự sát vì nỗi tuyệt vọng. Còn Resto thì bị tuyên 3 năm tù vì tội hành hung và bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Anh còn phải sống trong những chuỗi ngày đầy hối hận của mình. Đây có lẽ là bài học đáng giá cho Resto và cho bất kỳ ai nói vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn. 3. Messi khi thủ môn đang chỉ đạo đồng đội dựng hàng rào, Messi đã hack game làm cho bất kỳ ai trên sân cũng trở tay không kịp. Các chuyên gia đánh giá, từ góc độ bóng bay này thường chỉ dành cho người dùng chân phải, nhưng với chân trái, Messi đã xuất rất tuyệt vời vì ở một khoảng cách khá xa. Nhưng bàn cú đá phạt thân sâu, bóng đi theo một đường cong khó tin. Khi không thèm vào lưới ở vị trí đầu mà bẻ lái cực gác đánh vào góc lưới bên phải trong sự bất lực của thủ môn. 2. Xuất phạt bạn sẽ chẳng thể tìm thấy ở đâu trong làng bóng đá thế giới pha xuất phạt hack game như đoạn trong video đã được camera vô tình ghi lại này. Tình huống diễn ra trong một trận futsal nghiệp dư tại Tajikistan. Trong đoạn video, đội áo trắng được hưởng qua đá phạt gần sát vòng cấm của đội áo xanh, góc xúc hẹp khiến cơ hội ghi bàn là không cao. Dù vậy, hai cầu thủ áo trắng đã nghĩ ra một chiêu lạ đến không thể lạ hơn được nữa để tạo ra bàn thắng. Cầu thủ mặc áo số 8 chạy lại bóng rồi bất ngờ ngã xuống. Tưởng chừng đó là một pha vấp té, nhưng thật ra đó là hành động có chủ đích. Sau khi nằm xuống mặt sân, anh đã dùng đầu truyền bóng để đồng đội leo lên xuống tung lưới đối phương. Có lẽ vì bất ngờ mà cả hàng rào làm thủ môn của đội bóng áo xanh đều không kịp phản ứng. Rất sáng tạo đúng không nào các bạn? 1. Đua xe đạp Khi các vận động viên đua xe đạp thì hụt đạp xe để mong đạt được thành tích cao, thì vận động viên Femke van der Richter đã có một màn hack game đua xe đạp khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi đổ thêm động cơ cho xe đạp. Qua đó, một loại động cơ nhỏ khó phát hiện được lắp ở yên xe và trong khung xe đạp, kích hoạt qua nút bấm trên tay lái. Với sự hỗ trợ này, Femke luôn là người dự vững phong độ ở các đoạn đường đua, kể cả những con dốc đường núi cũng chẳng là gì khi chiếc xe đạp được đắp biên công nghệ. Ý tưởng khá hay đấy, nhưng đây là một trong những hành vi gian lận trong thi đấu. Đối với bộ môn đua xe đạp, và nếu là một vận động viên đúng nghĩa thì chúng ta cần phải nói không với gian lận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hãy game nào làm bạn ấn tượng thì hãy comment cho em biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.